Haftung. Es folgt eine Definition. Danach wird es aber weniger abstrakt. Versprochen. Der Begriff Landschaftsmalerei beschreibt die bildhafte künstlerische Darstellung von Ausschnitten sowohl aus dem von der Natur als auch dem von Menschenhand bestimmten Raum. Bildgegenstand können dabei konkrete und idealisierte natürliche Landschaften, beispielsweise vom Hügelland bis zum Hochgebirge sein, Seestücke, Ebenen, Flüsse, Bergseen und Gipfelformationen oder Motive an der Meeresküste. Häufige Motive sind auch menschlich geprägte Kulturlandschaften, etwa Ausblicke auf Städte und Architekturen, die sogenannte Vedute, ebenso wie Garten- oder Parklandschaften, Industriemotive und Fabriklandschaften. Die Art und Weise, wie Landschaft dargestellt wird, spiegelt das Verhältnis des Künstlers und das der Menschen seiner Zeit zu seiner Umwelt, zur Umgebung, zur Natur wieder. Die Landschaftsmalerei als autonome Bildgattung entwickelt sich nur langsam ab dem Mittelalter und fasst erst mit der Neuzeit dauerhaft Fuß. Einer der wesentlichen Faktoren für ihre Entstehung ist die sich entwickelnde Stadtkultur und damit die immer deutlicher werdende Differenzierung zwischen urbaner und ländlicher Lebensweise, dem Leben neben und dem Leben in und mit der Natur. Zeugnisse für die Darstellung landschaftlicher Motive in der Malerei gibt es bereits im alten Ägypten, in Mesopotamien und in Europa seit der griechischen Antike. Die letzteren sind allerdings nur durch schriftliche Quellen und fragmentarische Werke überliefert. Erste gut erhaltene Darstellungen von Landschaften finden sich in den Mosaiken und Wandmalereien aus römischer Zeit. Abgebildet werden idyllische, an die lyrischen Naturschilderungen Vergils angelehnte Garten- und Schäferszenen, oftmals als arkadische Landschaften überhöht. Der inhaltliche Fokus liegt auf Darstellungen des alltäglichen Lebens. Die in den frühchristlichen Mosaiken von Ravenna ab dem 5. Jahrhundert angefertigten Darstellungen von Flora und Fauna sind in ihrer starken Vereinfachung und schematischen Anlage symbolhaft für die Natur im Paradies zu verstehen. Sie werden wohl auch deshalb wiederholt mit Gold hinterlegt, um so auf das Jenseits zu verweisen. Eine wirklich erfahrbare, tiefenräumliche Wahrnehmung kann so nicht entstehen, ist aber auch schlichtweg nicht intendiert. Dies erklärt sich aus dem Verständnis des Diesseits als eine Zwischenstation des Menschen auf dem Weg ins paradiesische Himmelreich. Die irdische Welt ist im Rahmen der göttlichen Heilslehre einer näheren Betrachtung schlicht nicht wert. Auch im einsetzenden Mittelalter kann man von einer dezidierten Landschaftsmalerei nicht sprechen. Andeutungen von Landschaftsmerkmalen, Geländeformationen oder vereinfachten Architekturen im Bild dienen lediglich der Lokalisierung der dargestellten Szenen. Sie sind so bedeutungstragende oder erklärende Elemente im Rahmen der Bilderzählung, aber nicht Darstellung einer idealen oder einer konkreten Landschaft. Giotto di Bondone verortet so um 1300 die biblischen Szenen seiner die Arena-Kapelle in Padua schmückenden Fresken in felsig trockener Umgebung. So, wie er sich Palästina eben vorstellt. Im nahen Siena geht Ambrogio Lorenzetti um das Jahr 1340 noch weiter. Die allegorischen Wandmalereien von der guten und der schlechten Regierung im örtlichen Rathaus zeigen erstmals in einem Stadtpanorama die heimische, toskanische Landschaft mit ihren typischen Merkmalen, ohne diese in einen religiösen Kontext zu setzen. Insbesondere in der Buchmalerei der Kalendarien und Stundenbücher aber finden sich im ausgehenden Mittelalter erste echte, auch vielfältige Landschaftsdarstellungen, sei es als Monatsbilder oder als Hintergründe biblischer oder historischer Szenen. Beispiele der Miniaturmalerei sind die Stundenbücher des Duc de Berry mit ihren von den Gebrüdern Limburg gefertigten Illustrationen. Die Anlage und Gestaltung von Tiefenraum und Landschaft aber auch die Versuche, Atmosphärisches oder die jeweiligen Effekte und Phänomene von Tageszeiten im Bild darzustellen, sind in der Buchmalerei weit ausgeprägter als in der Tafelmalerei der Zeit. Erst mit dem Ende der Gotik und dem Beginn der Renaissance erlangt die Abbildung der sichtbaren Realität in Form des Landschaftsbilds in der, zumindest in gebildeten Kreisen zunehmend von humanistischen Gedanken geprägten Weltanschauung, 
eine breite Bedeutung. Die einsetzende wissenschaftlich-rationale Beobachtung und erste systematische Erforschung des Menschen und der ihn umgebenden Natur beschleunigt die künstlerische Wahrnehmung und Abbildung der Welt. Die Künstler der Zeit entwickeln, neben den bereits bekannten einfachen raumschaffenden Mitteln wie Größen oder Höhenunterschieden oder Verdeckungen, die auf beobachteten atmosphärischen Effekten beruhende Luft- und Farbperspektive zur Nachahmung des sichtbaren Naturraumes. Durch Abnahme von Farbintensität, Konturenschärfe und Detailgrad, dem Sfumato, sowie die Abstufung von warmen zu kalten Farbtönen in den Hintergrund, der sogenannten Verblauung, gelingen in der Landschaftsmalerei bisher ungekannte räumliche Tiefenwirkungen. Die Landschaften bilden dabei zumeist noch immer vor allem den Hintergrund für religiöse Szenen oder für Personenbildnisse. Mit dem Fischzug Petri von Konrad Witz entsteht 1444 die erste Darstellung einer konkret benennbaren Landschaft. Statt in Palästina verortet Witz die Szene auf dem Genfer See. Im Hintergrund ist das Massiv des Mont Blanc identifizierbar. Leonardo da Vinci zeigt 1473 zeichnend das Arnotal bei Florenz, ganz ohne die sonst noch gängige Staffage aus religiösen Figuren. Um 1500 geht Albrecht Dürer auf seiner ersten Italienreise noch weiter und dokumentiert aquarellierend aus reiner persönlicher Faszination heraus die dortige Landschaft in einem Reisetagebuch. Als das erste im Wesentlichen autonome, das heißt thematisch rein auf die Darstellung der Landschaft fokussierte Gemälde, wird allgemein die Donaulandschaft bei Regensburg von Albrecht Altdorfer aus dem Jahre 1520 angesehen. Der Begriff autonom ist indes in diesem Zusammenhang nicht unumstritten, da künstlerische landschaftliche Naturschilderungen selten rein dokumentarischer Natur sind. Sie sind eben auch besonders geeignet, Stimmungen zu evozieren oder zu transportieren, wie dies beispielsweise in der Alexanderschlacht erkennbar ist. Ebenso wird die Landschaft genutzt, um emotionale Zustände der darin handelnden Figuren zu verbildlichen. Noch immer steht hier allerdings in der Darstellungsweise der Zeit eindeutig das narrative Element, das Erzählen einer Geschichte mit handelnden Figuren im Vordergrund. Um 1600 entwickelt sich schließlich eine klassische Landschaftsmalerei, die gekennzeichnet ist von atmosphärischen Stimmungen durch gezielte Lichtschattenmodulation, einen klaren Bildaufbau mit vereinheitlichtem Bildraum sowie die Einbindung von antiken Architekturelementen und kleinen Figurengruppen, vorzugsweise der hellenistisch-römischen Mythologie oder der Bibelgeschichte entnommen. In Europa entwickeln sich verschiedene Strömungen und motivische Ausprägungen. Während in den Niederlanden ganz bodenständig gerne die Weite der heimischen Landschaft mit niedriger Horizontlinie, regionalen Merkmalen und Alltagsfiguren zu einem bevorzugten Motiv wird, erfreut sich das barocke Frankreich eskapistisch an idealisierten Landschaften, in denen sich Figuren aus Sagenwelt und Mythologie, oft auch in Abendstimmung, vor Tempeln oder deren Ruinen tummeln. Dieses Arkadien offenbart auch eine Sehnsucht nach einem individuellen, freiheitlichen, von gesellschaftlichen Zwängen und Konventionen unberührten Leben im Einklang mit der Natur. Als eine Gegenbewegung dieser eine eher diffuse antiken Vorstellung idealisierenden Malerei sahen sich die Künstler der Romantik des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Ihre Abkehr von der sowohl ideell als auch lokal fernen Antike bedeutete zugleich eine oft auch nationalistisch geprägte Hinwendung zur eigenen heimischen Landschaft ihrer Mythologie und Sagenwelt. Vor allem aber spiegelt sich in der Romantik eine tiefe Liebe und Verbundenheit zur Natur wider, die in allem Irdischen die göttliche Hand erkennt. Hier kehrt sich das Verhältnis um. Nicht mehr die Landschaft dient als Kulisse für menschliches Handeln, vielmehr wird der Mensch Zeuge, oftmals ein Machtloser, einer Natur, in der er als ein kleiner Teil lebt und in der er in Ehrfurcht anerkennen muss, ihr unterworfen zu sein. Die Romantik trägt durch diese Überhöhung der Natur stark zur Etablierung einer motivisch auf die Darstellung von Landschaft fokussierten Malerei bei. Der sich in Frankreich ab der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelnde Realismus indes wandte sich sowohl gegen den antikisierenden Klassizismus als auch gegen die Romantik, indem sie sich Themen des Alltags sowie des menschlichen Zusammenlebens widmete, weshalb gesellschaftliche Verhältnisse sowie deren Widersprüche und Konflikte häufig Themen realistischer Bilder sind. Die, wie Gustav Courbet es formulierte, 
Verneinung des Ideals zeigte die Realität arbeitender Menschen in ungeschönten Kulturlandschaften. Fast zeitgleich formulierten aber auch die Künstler der Schule von Barbizon ihre Ablehnung der akademischen Lehre zugunsten eines unmittelbaren Zugangs zur Natur. So begannen Künstler wie Jean-Baptiste Corot unter freiem Himmel zu arbeiten, beobachtende Skizzen und Studien in der Umgebung anzufertigen, die anschließend im Atelier beendet oder in Gemälde umgesetzt wurden. Klassische akademische Komposition machte hier Platz zugunsten einer die Natur wahrnehmenden Sichtweise. Insbesondere der Impressionismus nahm gegen Ende des 19. Jahrhunderts diese Tendenzen dankbar auf und entwickelte sie weiter. Die Landschaft wurde zum dominanten Genre der Malerei. Sich ändernde atmosphärische Effekte durch Tages- und Jahreszeit, der Eindruck von Licht und dessen Spiel mit der Natur waren die studierten und gemalten Gegenstände. Für Künstler wie Claude Monet oder Paul Cézanne wurde die Erscheinungsform des Lichts das dominante Thema. Das Verlassen des städtischen Umfeldes, das hinaus in die Landschaften der Normandie und der Provence, wurden fast schon zur Notwendigkeit. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts nutzte der Expressionismus in all seinen Spielarten die Landschaft indes wieder als Spiegel innerer seelisch-emotionaler Zustände. Zugleich verstärkte sich mit der Neigung zur Abstraktion und zur Verfremdung sowie der formalen und farblichen Übersteigerung der künstlerisch-subjektive Ausdruck. Die Bilder des Postimpressionisten Vincent van Gogh, noch eindeutiger aber die der Fauvisten oder aber der expressionistischen Maler der Brücke oder des Blauen Reiters, schufen Landschaften, die auch Seelenbilder, Ausdruck des eigenen Wahrnehmens und Empfindens waren. In der Postmoderne weitet sich schließlich obgleich die inzwischen etablierten Strömungen der Landschaftsdarstellungen natürlich weiter existieren, die Spanne der gestalterischen Auseinandersetzung sowohl in der inhaltlichen als auch in der formalen Auseinandersetzung in die volle Spanne von Naturalismus bis Abstraktion. Im abstrakten Expressionismus nach dem Zweiten Weltkrieg beispielsweise evozieren die stark abstrahierten Arbeiten von Jackson Pollock oder Mark Rothko Eindrücke von Landschaft, ohne diese konkret sichtbar zu machen. Werke wie die Reihe Märkischer Sand von Anselm Kiefer kombinieren frei die verschiedenen Medien in eine topografisch-biografische Gestaltung, in der neben Fotografien konkreter Landschaften auch auf literarische Werke Bezug genommen wird. Kiefer arbeitet sogar Material, hier Sand, aus dem thematisierten Landstrich in sein Bild mit ein. Ein faszinierender Sonderweg ist die sogenannte Land Art, bei der durch gezielte Eingriffe in die Landschaft diese selbst zum ortsgebundenen oft auch zeitlich begrenzt existierenden Kunstwerk wird. Neben der Thematisierung von Vergänglichkeit und Dynamik ist einer der treibenden Gedanken, das Kunstobjekt nicht besitzbar zu machen, es dem klassischen Galeriebetrieb zu entziehen. Die Landschaftsmalerei der Gegenwart reflektiert also die Umweltbeziehung und ökologische Zusammenhänge. Im Zuge der vom Menschen verschuldeten Umweltkatastrophen und der Zerstörung der Natur weisen zahlreiche zeitgenössische Werke einen ausgeprägt appellativen Ansatz auf. Die Künstler, die sich mit den unterschiedlichsten Ausdrucksformen dem Thema Landschaft zuwenden, zeigen dabei eine breite Palette von naturalistischer über kritisch-realistischer Auseinandersetzung bis hin zu abstrakten Gestaltungsformen. Die kontinuierliche Entwicklung der Landschaftsmalerei verdeutlicht also das sich wandelnde Verhältnis des Menschen zu seiner Umwelt, seine sich verändernde und veränderte Wahrnehmung und Wertschätzung, seine Vorstellungen und Emotionen im Angesicht der Natur. Musik 